ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த டூட்டோரியல் இந்த டூட்டோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ப்ரோக்ராமிங்லேயே அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டும் கூட ஏன்னா அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து நம்ம லாஜிக்காக தப்பாக எழுதிடும் ஓகே ஸோ அந்த டாப்பிக்கோட பேர் என்னென்னு பார்த்தா கண்டிஷன்ஸ் நம்ம லக்மே தெரியும் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து செக் பண்ணலாம் லைக் இப்போ ஓட்டு போட போனால் வயசு வந்து எயிட்டின் மேலே இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற செக் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து கண்டிஷனே ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பவுமே வேலிடேட் பண்ணுறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா அப்படின்றத வேலிடேட் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்றத வந்து எந்த டேட்டா டைப்பில் வரும்னு கேட்டால் பூலியன் டேட்டா டைப்பில் வரும் ஓகே ஸோ எப்போ ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ரிசல்ட் வரணும் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்னு தான் ரிசல்ட் தரும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ஓட்டு கூட எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்னா எலிஜிபிள்னா எஸ் இல்லைனா நோ ஓகே அப்போ எஸ்ன்னா எப்போ வரும் ஏஜ் கிரேட்டர் தான் எயிட்டினா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் வரும் அப்போ நான் எப்படி கண்டிஷன் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இஃப் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம கண்டிஷன் எழுதணும் இந்த சின்டாக்ஸ் வந்து பைத்தானோட சின்டாக்ஸ் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் போய் எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னு என்ன ஆகுனா இந்த காலன் வந்து இருக்காது அதுக்கு பதிலாக நம்ம பிராக்கெட்ஸ் வரும்ல அந்த பிராக்கெட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் கலிபிரேஸ் மற்றபடி சின்டாக்ஸ் எல்லாம் அதே சின்டாக்ஸ் தான் வேறு எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது இப்போ இஃப் வேலை இந்த கண்டிஷன் இருக்கல இந்த கண்டிஷனில் தான் போனோம் ஏஜ் கிரேட்டர் தென் எயிட்டின் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏஜ் கிரேட்டர் தென் எயிட்டினா அது ட்ரூ ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் பிளாக் வந்து எக்ஸிபியூட் ஆகும் ஒரு வேலை ட்ரூவாக இல்லை ஏஜ் வந்து சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா ஏல்ஸ் பிளாக் வந்து ரன் ஆகும் இதுதான் வந்து கண்டிஷனே ஓகே இஃப் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி தான் இஃப் எல்ஸ் இஃப் முடிஞ்சு போச்சு இஃப் பார்ட் வந்து எப்போ ரன் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலிடேட் ஆச்சுன்னா எனக்கு மேலே உள்ள பார்ட் வந்து ரன் ஆகும் ஒரு வேலை ட்ரூ ஆகலை இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த எல்ஸ் பார்ட் இருக்குல்ல இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன இருக்கோ அது எனக்கு ரன் ஆகும் இதுதான் வந்து இஃப் கண்டிஷன் இந்த இஃப்லேயே வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக செக் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்க் வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இருந்தால் எப்படி நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது எப்படி பண்ணலாம்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இஃபெல்ஸ் பிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இஃபெல்ஸ் பிளாக் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுவேன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு வேலை ட்ரூ ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த ஒரு எல்சி போட்டிருப்பேன் இந்த எல்சிஃபில் வந்து இங்கே உள்ள கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன் சரிசை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பிளாக் ரன் ஆகும் ஒரு வேலை இந்த இந்த இஃப்மே பிளாக் கண்டிஷன் பாஸ் ஆகலைன்னா கடைசியாக இருக்கிற எல்ஸ் பிளாக் ரன் ஆகிட்டு போயிடும் ஓகேவா ஒரு வேலை இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷனே எனக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் இந்த ஒரு பிளாக் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் திரும்ப வந்து இதெல்லாம் செக் பண்ணாது இது அப்படியே ப்ரோக்ராம் வந்து இதோட இந்த இஃப் கண்டிஷன் டேர்மினேட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு போயிடும் ஓகே இதோட கோர்ட்டில் பார்க்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரியும் தியரி கான்செப்ட் வந்து இது மட்டும்தான் ஓகே எல்ஸ் எல்சிஎஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் இருக்குது எல்ஸ் இஃப் எல்சிஎஃப்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பிளாக் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இஃபெல்ஸ் தான் இஃபெல்ஸ்னு என்னத்தனா இந்த கண்டிஷன் வந்து எனக்கு பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு இந்த பிளாக் ரன் ஆகும் ஒரு வேலை ஃபெயில் ஆயிடுச்சா ஹெல்ஸ் பிளாக் ரன் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இஃபெல்ஸில் இஃபெல்ஸ் இஃபெல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குன்னா இந்த பிளாக் வந்து எனக்கு பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் பாஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே ஃபைனா இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளியில் போயிடுவேன் ஒரு வேலை ஆகலையா அப்படின்னா அடுத்த இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்த இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை போயிட்டு செக் பண்ண எனக்கு இந்த பிளாக் வந்து கரெக்டாக இருக்கா ஐ மீன் இந்த கண்டிஷன் வந்து செக் பாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு இதை முடிச்சுட்டு இந்த எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வராது இங்கேயே போயிடும் ஒரு வேலை எந்த இஃபுமே வந்து எனக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா கடைசியாக இந்த எல்ஸ் பிளாக் வந்து ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகே இதுதான் வந்து இஃபெல்ஸ் 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 இதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் ஓகே ஸோ இந்த கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம இதோட கண்டிஷன் இதோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி பண்ணலாம் பைத்தான்லன்னு பார்ப்போம் அப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாக